హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు స్టోరీ టెల్లర్ అసలు నిర్భయ కేసు గురించి ఇప్పుడు ఎందుకు అని అనుకుంటున్నారు కొందరు కానీ చాలా మందికి నిర్భయ కేసు అనే పేరు తెలుసు కానీ దీని వెనుకున్న బాధ ఘోరం సంఘటనలు తెలియదు రీసెంట్గా దిశ కేసుని నిర్భయ కేసు టూ అని అంటున్నారు అసలు నిర్భయ కేసు ఏంటో అసలు ఆ నిర్భయ ఎవరో అసలు ఏమైందో ఈరోజు తెలుసుకుందాం ముందుగా ఈ వీడియో కేవలం అసలు నిర్భయ కేసులో ఏం జరిగిందో చెప్పడానికే ఎందుకంటే ఈ జనరేషన్కి తెలీదు లేకపోతే తప్పు చేసిన మా గవర్నమెంట్ ఏం చేయదు అని రేప్ అండ్ మర్డర్ వరకు వెళ్తున్నారు అలా జరగకూడదని ఒక చిన్న మా ప్రయత్నం సో లెట్ స్టార్ట్ అవర్ ఎపిసోడ్ అది డిసెంబర్ పదహారు రెండు వేల పన్నెండు ఒక ఇరవై మూడు సంవత్సరాల అమ్మాయి పేరు జ్యోతి పూర్తి పేరు చెప్పకూడదు ఆయన మనం నిర్భయ అని పిలుద్దాం నిర్భయ అని తన ఫ్రెండ్ అయిన ప్రతాప్ పాండే ఇద్దరు నైట్ లైఫ్ ఆఫ్ పై మూవీ చూసి ఇంటికి వెళ్ళడానికి మునర్కాలోని బస్ స్టాండ్కి వచ్చారు అక్కడి నుండి ద్వారకాకి వెళ్ళడానికి ఒక బస్ ఎక్కారు అప్పుడు టైం నైన్ థర్టీ పిఎం ఆ బస్లో డ్రైవర్తో కలిపి ఆరుగురు ఉన్నారు ఆ ఆరుగురులో ఒకరు మైనర్ వాళ్ళు ఆ బస్ తలుపులు మూసేశారు అండ్ ఆ బస్ వెళ్ళే వేలో కాక వేరే వేలో వెళ్తుంది అది చూసిన ప్రతాప్కి అనుమానం వచ్చింది తను బస్ ఆపమన్నాడు అప్పుడు ఆ ఆరుగురు నిర్భయాన్ని ఇంత లేటు వరకు ఏం చేస్తున్నారు అని అడిగారు అలా ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ కొట్టుకునే దాకా వెళ్ళింది ఆ ఆరుగురు ప్రతాప్ని ఐరన్ రాడ్తో కొట్టారు దానివల్ల ప్రతాప్ అన్కాన్షియస్ అయ్యాడు అప్పుడు నిర్భయాన్ని బస్ చివరి వరకు గుంజుకొని వెళ్ళారు తనని రాడ్తో కొడుతూ కొడుతూ రేప్ చేశారు ఆ బస్ని ఎక్కడ ఆపలేదు కంటిన్యూగా డ్రైవ్ చేస్తూనే ఉన్నారు రామ్ సింగ్ అనే వ్యక్తి ఒక రాడ్ తీసుకొని తన ఫీమేల్ పార్ట్లో ఇన్సర్ట్ చేశారు వాళ్ళ చేతులతో తన ఇంటెస్టైన్ని బయటికి లాగారు తర్వాత తన మెడికల్ రిపోర్ట్స్లో చెప్పింది ఏంటంటే తన అప్డామిన్ మొత్తం డ్యామేజ్ అయిందని అండ్ ఆ ఐరన్ రాడ్ అనేది చాలా తుప్పుపట్టి ఉంది అండ్ ఎల్ షేప్ రాడ్ అని ఆ ఆరుగురు తనని రేప్ చేశాక బస్ నుండి బయటకు విసిరేశారు విసిరేసి బస్లో ఏం ఎవిడెన్సెస్ లేకుండా క్లీన్ చేశారు సుమారు రెండు గంటలకు అలా వెళ్తున్న ఒక వ్యక్తి సగం చిరిగిన బట్టలతో ఒళ్ళంతా రక్తంతో ఉన్న నిర్భయ ప్రతాప్ కనిపించారు తను వెంటనే ఢిల్లీ పోలీస్కి కాల్ చేసి సఫ్దరంజ్ హాస్పిటల్కి తీసుకువెళ్ళాడు నిర్భయాన్ని చూసేసరికి ఒళ్ళంతా ఘాట్లతో గాయాలతో ఉంది తనకి ఎమర్జెన్సీ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు తనను ట్రీట్ చేసిన డాక్టర్ చెప్పారేంటంటే తనని రోప్తో కట్టి లాగారు ఆయన పోలీసులకి ఆ బస్లో రెండు మొత్తం బ్లడ్తో ఉన్న రాడ్స్ దొరికాయి డాక్టర్ చెప్పిన ప్రకారం ఆ రెండు రాడ్స్ పెనిట్రేట్ చేయడం వల్ల తన జెనిటల్స్ యూటిరస్ అండ్ ఇంటెస్టైన్ టోటల్లీ డ్యామేజ్ అయిపోయిందని ట్రీట్మెంట్ ఇస్తుంటే వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఏఎంకి చనిపోయింది నిర్భయ అసలు ఈ నిర్భయ ఎవరంటే నిర్భయ ఢిల్లీకి చెందిన ఒక అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న యూపీలోని ఒక చిన్న గ్రామంలో ఉండేవాళ్ళు నిర్భయ చదువుకోవడానికి వాళ్ళ తాతల నాటి భూమిని అమ్మేశారు అండ్ డబుల్ షిఫ్ట్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నగారు ఇండియన్ లా ప్రకారం నిర్భయ పేరు చెప్పడం లేదు పేరు బదులు నిర్భయ అనో జ్యోతి అనో అంటారు కానీ నిర్భయ నాన్న తన రియల్ నేమ్ చెప్పండి నా కూతురు ఏం తప్పు చేసింది తనని రక్షించుకుంటూ తను చనిపోయింది నేను గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను నా కూతురు పేరు చెప్పండి అని చెప్పారు నిర్భయ పేరుని అన్ని ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్లో టెలికాస్ట్ చేశారు ఆ ఆరుగురు విషయానికి వచ్చేసరికి పోలీసులు ఇరవై నాలుగు గంటల్లోనే వాళ్ళని పట్టుకున్నారు రామ్ సింగ్ ఉన్ని ముఖేష్ సింగ్ని రాజస్థాన్లో వినయ్ శర్మ అనే జిమ్ కోచ్ పవన్ గుప్తా అనే ఫ్రూట్ సెల్లర్ని యూపీ అండ్ బీహార్లో ఒక సెవెంటీన్ ఇయర్స్ అబ్బాయిని ఆనంద్ విహార్ టర్మినల్లో అక్షయ్ ఠాకూర్ని ఔరంగాబాద్లో అరెస్ట్ చేశారు ఈ సంఘటన చూసి మన దేశమే కాదు ప్రపంచమంతా దీర్ఘాంత పోయింది చాలా ప్రొటెస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యాయి ప్రొటెస్ట్ అన్నీ చూశాక పవన్ గుప్తా గిల్టీగా ఫీల్ అయ్యి ఉరికి ఒప్పుకున్నాడు ముఖేష్ని తీహార్ జైలుకి పంపారు అక్కడ ముఖేష్ మీద అటాక్ చేయడంతో తనని ఒక సింగిల్ సెల్లో వేశారు రామ్ సింగ్ లెవెంత్ మార్చిన తన సెల్లో ఉరేసుకొని చనిపోయాడు అది ఇప్పటికీ సూసైడో మర్డరో ఎవరికీ తెలీదు ఆరుగురిలో నలుగురే మిగిలారు ఒకడు సూసైడ్ అండ్ ఇంకొకడు మైనర్ త్రీ ఇయర్స్ పనిష్మెంట్తో డిసెంబర్ రెండు వేల పదిహేనులో రిలీజ్ అయ్యాడు ఆ నలుగురికి ఈ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎండింగ్లో ఉరివేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో అబ్బాయిలు 
ఎప్పుడైనా అమ్మాయిని తప్పుడు దృష్టితో చూసే ముందు మీ అమ్మని గుర్తు తెచ్చుకోండి ఆయన రీసెంట్ గా దిశ కేసు గుర్తు తెచ్చుకోండి నో ఎక్స్క్యూజెస్ అండ్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ తెలుగు పోలీస్ మీరు చేసిన పనికి సో దాట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే లాగింగ్ అవుట్ తెలుగు స్టోరీ టెల్లర్